It's time for Time for truth It's time for Time for truth It's time for Time for truth It's time for truth bueno, pues gracias por estar aquí, a pesar de que hay otras salas más calientes. Yo soy la encargada de presentaros a Patrick Quanten y explicaros cómo un chico como él, de tan lejos, de Bélgica, ha, caído, ha venido a caer a, a Balagué. Uh, en el 2015, uh, unos amigos míos de la página Serie Actuar, aquí presentes, que se dedican a traducir libros y artículos de otros idiomas como inglés y francés y que no nos llegan aquí, que no los publican aquí, entonces ellos los traducen y gratuitamente los cuelgan en internet para que todo el mundo tengamos acceso. Y descubrieron la página de Patrick y dijeron, ¡Wala! ¿qué es eso? ¡Qué interesante este artículo! Y este, y este. Entonces, bueno, empezaron a traducirlos, a colgarlos... Yo así le, le conocí en, en la distancia leyéndole, era apasionante y contactaron con él para decirle, mira, estamos traduciendo tus libros al español. Entonces, uh, para esa época uh, era, era como un sueño pensar que algún día llegaríamos a conocer a Patrick, porque bueno, era alguien que estaba en internet, con mucha experiencia y bueno, no parecía posible. Pero en el 2018, el año pasado... Patrick decidió con su mujer visitar España por motivos personales, vinieron con su autocaravana y se pusieron en contacto con mis amigos de Serie Actual y les dijeron que venían y me llamaron, Alicia, tienes que entrevistar a Patrick. Entonces, bueno, yo me asusté un poco porque el tema tenía que ser en inglés, pero bueno, con la ayuda de, de un amigo conseguimos entrevistarle y bueno, podéis ver la entrevista que le hice Uh, en internet, solo con poner mi nombre, Alicia Ninou y Patrick Quanten la vais a encontrar, es fantástica, maravillosa, que os voy a decir. El caso es que se estableció, se estableció una amistad con Patrick en la distancia y uh, cuando Paul, que trabaja aquí en la organización de la FIRA, me dijo, Alicia, ¿tienes alguna propuesta para la feria? Pues dije, pues Patrick. Y me dice, ah, pues vamos a ver si puede venir. Entonces le escribí se quedó un poco sorprendido, me dijo, hombre, me encantaría, porque yo me dedico a esto, a divulgar lo que es la salud, qué mejor sitio, pero ¿qué se hace allí? ¿Quién va? ¿Me van a censurar? ¿Puedo decir lo que quiera? Entonces dije, no te preocupes, que no te van a censurar, aquí puedes decir lo que quieras. Yo creo que es uno de los únicos sitios en España en estos momentos en que uno puede decir lo que piensa, por ahora, esperemos que siga, y aceptó el reto. Entonces empezó a preparar su PowerPoint, que hoy vais a observar, y, y bueno... Entonces, dicho esto, ¿quién es Patrick? Patrick es belga, estudió medicina en Bélgica, pero se fue a practicar la medicina a Gran, Betran, Gran, Bet, Gran, Gran Bretaña, en una pequeña isla del Canal de la Mancha. Estuvo practicando allí durante 18 años, pero empezó a ver que los medicamentos no, no curaban a sus pacientes. Uh, entonces dijo, bueno, quizá yo no sé tanto, cuando vayan al especialista allí los curarán, entonces iban al especialista, volvían, tampoco se curaban y dijo, aquí pasa alguna cosa. Empezó a meterse en el mundo de las terapias alternativas, a hacer cursos los fines de semana, probaba nuevas terapias con los pacientes, vio que algunas veces funcionaban, que otras no, que en algunas personas sí, en otras no. Dijo, aquí pasa algo, yo no entiendo lo que está pasando. Y ocurrió otra cosa. Y es que el Colegio de Médicos de Inglaterra le escribió una cartita no muy amable diciendo, oiga, señor médico, usted no receta suficientes medicamentos y además los que receta son muy baratos. Por favor, o cambie, así, así mismo, o cambie su actitud o esto no, no va bien. Entonces, entre una cosa y la otra, un día le dijo a su compañero médico del hospital en el que trabajaba, mañana no voy a volver y presentó su renuncia como médico. Desde ese momento, eso era el año 2001, I think. Desde ese momento se dedica a investigar eh, lo que es la salud, no la enfermedad, sino lo que es la salud, qué es la vida y cómo podemos conservar la salud, que es lo, lo importante. Entonces, 
ha estado investigando lo que son las verdaderas medicinas tradicionales, como la medicina china o la yurveda, que tiene 7.000 años, no como la alopática actual, que tiene solo 200 años y ellos se consideran la medicina tradicional, cuando no son la medicina tradicional, las tradicionales son otras. Y llega a algunas conclusiones, como por ejemplo, que las terapias deben ser dirigidas al individuo, no al grupo, nunca sirve lo mismo para todo el mundo y que la vida tiene que ser tratada como una cuestión energética, eh, energética, energética y no física. ¿no? Si algo va mal en el cuerpo físico es que hay algo que va mal en el cuerpo energético y ese es el principio. Entonces, la conferencia de hoy que se llama La ciencia en el cuidado de la salud uh, versará de cómo las elecciones que ha ido tomando la medicina occidental la han ido situando donde ahora se encuentra, en un sinsentido y de cómo los sistemas gubernamentales se han apropiado de la atención sanitaria, ridiculizando y criminalizando todas las demás formas de medicina, puesto que representan una amenaza para las industrias petroleras y farmacológicas. Patrick, welcome. Thank you very much. It's great to be here at this particular weekend. Pues buenas tardes y muchas gracias. Es fantástico estar aquí en este fin de semana tan especial. This evening we're going to look at how healthcare has been constructed. Y en este ratito juntos vamos a ver cómo ha sido construido el sistema de atención sanitaria. There have been choices made in order to come to that construction. And we're going to have a look at those choices and particularly what that means in terms of science. Porque se han tomado ciertas elecciones y decisiones que han contribuido a la construcción de ese sistema sanitario. Y vamos a ver por qué se han dado en concreto en relación con la ciencia. We make it sound today as if People from ancient times were stupid. Hoy en día se habla de la gente de los tiempos pasados como si fueran estúpidos. But people have always been confronted with diseases. Pero la gente siempre se ha visto confrontada con la enfermedad. They've always cared about their health. Siempre les ha importado su salud. And they've always known things. Y siempre han sabido cosas. The question now is, who has the power over that knowledge? Y la pregunta hoy en día es, ¿quién tiene el control o el poder sobre ese conocimiento? Let's very briefly have a look at the history of medicine and medical thinking. Vamos a ver una historia muy breve. Vamos a analizar la historia brevemente sobre la medicina y el pensamiento médico. If we go back to ancient times, we have Ayurvedic medicine, which is uh, 7,000 years old. Si nos remontamos a tiempos pasados, tenemos la medicina ayurvédica, que tiene 7,000 años de antigüedad. And Chinese medicine, which is about 5,000 years old. Y la medicina china, que tiene unos 5,000 años. Today, both of those systems are still in place and have virtually not changed since they were written down in the first place. Hoy en día, ambos sistemas médicos siguen vigentes y apenas han cambiado desde su concepción. Se mantienen. When you compare the two ancient systems and you look at the basics on which they are built, cuando se compara ambos sistemas tan antiguos y se analiza sobre qué bases están construidos pretty much the same. se asemejan muchísimo Both look at the person as an entity in one whole. ambas consideran a la persona al individuo como una entidad completa holística health they see as a balance y la salud se considera como un equilibrio. 
And everything in the universe, not just on Earth, everything influences that balance. Y todo en el universo, no solo lo que hay en el planeta, sino todo lo que hay en el universo, tiene una influencia sobre ese equilibrio. Both systems talk about three essential forces in life. Ambos sistemas nos hablan de tres fuerzas esenciales en la vida. You have the force of energy, which is called prana in Ayurveda and ki in Chinese medicine. Tenemos la fuerza de la energía, que se llama prana en la medicina ayurveda, y qi en la medicina, o chi en la medicina china. And then you have two other forces. One is the expansion force. Y luego hay dos fuerzas más. Una es la fuerza de expansión. And the other is the contraction force. Y la otra la fuerza de contracción. And it's the balance between those that will create your health state. Y es el equilibrio entre ambas la que creará tu estado de salud. Now, if we look at more modern history, si, the, an, yes? si, si analizamos la, la historia más moderna de la medicina, then we see that gradually from the Greek times till Till now, we are looking into the matter of our existence. Vemos cómo desde los tiempos de los griegos hasta hoy en día se está analizando la materia de nuestra existencia. And by the 17th century, we have arrived at what now forms the basis of our modern thinking. Y para el siglo XVII se alcanza lo que hoy en día forma la base de nuestro pensamiento moderno. And to put it in a nutshell, to put it very simply, the body is constructed mechanically. It is a machine. Y en esos fundamentos, visto de manera muy sencilla, muy simplificada, se ve que el cuerpo se considera como una máquina. And it functions as a result of chemical processes. Que funciona como resultado de procesos químicos. So it's mechanical and chemical. De forma que es una visión mecánica y química. Think about what your doctor tells you when you go and see your doctor with an illness. It's either a mechanical problem or a chemical problem. Piensa en lo que te dice tu médico cuando le vas a ver con algún problema. Te dice que o bien es un problema mecánico o es un problema químico. But by that time, 17th, 18th century, a whole other or whole other way of thinking still existed. Pero para el siglo XVII o XVIII existía todavía otra manera de pensar. In the 18th century, for instance. En el siglo XVIII, por ejemplo, we have somebody like Samuel Hahnemann who created homeopathy. Tenemos a alguien llamado Samuel Hahnemann que creó la homeopatía. Who was looking at the body as a person, as a whole. Que analizaba el cuerpo y la persona como un todo. Including psychological, mental um, balances in with the physical que incluía unos equilibrios psicológicos y mentales junto con los físicos. He wasn't interested in changing the chemical processes by trying to balance each chemical. A él no le interesaba alterar los procesos químicos equilibrando las cantidades de cada químico. He used remedies that were actually introducing the same kind of symptoms that the person already had. En lo que hacía era utilizar remedios que introducían el mismo tipo de síntomas que la persona ya tenía. Yeah. So that was totally opposite from what was developing. Lo cual era totalmente opuesto a esa otra corriente que se estaba desarrollando. At the same time in America Samuel Thompson y al mismo tiempo, en Estados Unidos, Samuel Thompson, he created a 
whole medical system of herbs. Creó todo un sistema médico basado en plantas, en fitoterapia. And like many other people that try to um, oppose the, uh, the official uh, line, he got a lot of trouble. Y como mucha otra gente que se quería oponer a la línea oficial, pues se metió en un montón de líos. But in spite of being in court several times, he persisted and people persisted in coming to him for help. Pero a pesar de que tuvo que enfrentarse a varios juicios, la gente seguía viniendo a él buscando la salud. His knowledge was brought to the United Kingdom. Su conocimiento fue llevado al Reino Unido. And there they, they uh, organized it into the College of Herbal Medicine. Y ahí se organizó en una institución que se llamó la Escuela de Salud de Fitoterapia, perdón, la Facultad de Fitoterapia. That is still the most influential herbal uh, college in the UK today. Que sigue siendo la Facultad de Fitoterapia con mayor influencia en el Reino Unido hoy en día. So if we quickly compare those, Así que comparemos rápidamente estas dos. Holistic medicine is traditional. La medicina holística es tradicional. It is the oldest form of medicine. Es la forma más antigua de medicina. The youngest form of medicine should be called alternative. La forma más juvenil, digamos, o más reciente de medicina debería ser la que se llama alternativa. Not the other way around. Y no al revés. Life is an energetic process. La vida es un proceso energético. It's much more than chemicals. Es mucho más que química. Also in holistic traditional medicine, we acknowledge that there is an internal natural healing process. Además en la medicina tradicional holística, se reconoce que hay un proceso de sanación interno natural. Western medicine doesn't want to talk about that. Mientras que la medicina occidental no quiere ni mencionar eso. But if I cut my finger, I don't know how to heal that and the doctor doesn't know how to heal that. Pero si yo me corto un dedo, yo no sé curar eso y el médico tampoco. And still in a few days time it will be gone. Y sin embargo, en unos pocos días se me va a curar. A doctor, an orthopedic surgeon, doesn't know how to heal broken bones. Un cirujano ortopédico no sabe cómo sanar huesos rotos. He can put the two pieces together. Él puede juntar ambos trozos. But the healing happens naturally from inside. Pero la sanación de esa rotura sucede de forma natural desde dentro. So therefore, in holistic medicine, healing means that we support the internal balance and the healing process. Con lo cual, en medicina holística, lo que se hace es apoyar el equilibrio interno y el proceso de sanación interno natural. In Western medicine, en medi it's, sorry, sorry. <laughs> in Western medicine, it's all talk about fighting the disease. Mientras que en la medicina occidental se habla de luchar contra la enfermedad. Yeah. We're fighting cancer. Estamos luchando contra el cáncer. We're f even, we're fighting Alzheimer's. Incluso estamos luchando contra el Alzheimer. Yeah. When you're getting older, you have to fight your arthritis. Cuando te haces más mayor, tienes que luchar contra la artritis. Yeah. So it's opposing the disease rather than stimulating the natural healing process. Lo cual supone oponerse a la enfermedad en lugar de estimular un proceso de sanación natural. What kind of choices are made when we put these, this medical thinking into healthcare systems? ¿Y qué tipo de elecciones se han tomado 
cuando se quiere incorporar estos sistemas de medicina en un sistema sanitario para la gente. For me, the first idea that it becomes clear of trying to organize something. Para mí, la primera idea que me viene claramente a la hora de intentar organizar algo. That happens in the 13th century. Viene que sucede ya en el siglo XIII. In Italy, the Empire Frederick, in 1221, he ordered that only people who studied at the medical school in Salerno would be proper doctors. Ya en el año 1221, Federico II, emperador, estableció que solo las personas que fueran formadas en la Escuela de Medicina de Salerno podrían ejercer la medicina. All other kinds of um, education, doc doctors being trained, were called illegal. Todos los demás médicos que se estuvieran formando en otras líneas, otros lugares, se consideraban ya ilegales. In the United Kingdom, around that same time, there was the first organization, and this was by the surgeons. Más o menos en esa época también, en el Reino Unido, ya se creó una primera organización de cirujanos. It may be interesting for you to know that the first surgeons were barbers. Tal vez os interese saber, es curioso, que los primeros cirujanos eran mm, los barberos. And sometimes I think they still are. Y a veces pienso que lo siguen siendo. So, in order to protect themselves, they got together. Así que para protegerse, se unieron. And the problem with this kind of organizations, to me, is self-regulation. Y para mí, el problema con este tipo de organizaciones es la autorregulación. Because self-regulation means that no government has any say over this. Porque esa autorregulación implica que ningún gobierno tiene nada que decir al respecto. Once we get to the 17th and 18th century and beyond, it becomes a very clear fight between this new developing Western medicine and the traditional medicine. Para cuando se llega al siglo XVII, XVIII y más allá, ya se convierte en un enfrentamiento claro entre esta medicina occidental emergente y la más tradicional y variada. One area in which it becomes very clear is infectious diseases. Y un campo en el que esto se ve claramente es en el de la eh, enfermedad infecciosa. And we'll mention that in a bit. Y en eso vamos a entrar en un momento. In 1848, in the United States of America, en 1848, en los Estados Unidos, the AMA, the American Medical Association, la AMA, que es la Asociación Americana de Medicina, which is the self-regulated allopathic Western medicine, que es ese grupo de médicos autorregulados alopáticos occidentales, they managed to get grants from Congress, from the government, to stimulate allopathic education. Consiguieron fondos del gobierno para estimular la formación en medicina alopática. This carries on from then, in the 20th century, 1913, Grants are given to medical schools to only teach allopathic medicine. Y esto continúa en el siglo XX, que en los años 1930 sí se les dan subvenciones a esas escuelas de medicina para que enseñen solo medicina alopática. In 1946, grants were given to hospitals to improve their and modernize uh, their facilities, provided they were given free allopathic health care. 
Y en el año 1946 se siguió dando fondos a las escuelas y hospitales alopáticos con tal de que dieran asistencia sanitaria gratuita alopática a la gente. It's free. Es gratuito. En una población que es pobre, así que la gente hace uso de la care médica que están getting. Algo gratuito. En una población que es pobre, que está empobrecida, pues la gente aprovecha esa atención sanitaria que le están dando. It's the same system supermarkets use to get rid of small businesses. Mismo sistema que utilizan las cadenas de supermercados para eliminar al pequeño negocio. So if you give free healthcare at these particular hospitals, other healthcare providers will no longer be able to live. Si tú ofreces atención sanitaria gratuita en estos hospitales subvencionados, pues otros sistemas de salud no van a poder sobrevivir. So they disappear. Con lo cual desaparecen. All people are coming to your hospitals. O bien la gente viene a tus hospitales. They depend on allopathic care given at those hospitals. Y se vuelve dependiente del cuidado alopático que se ofrece en esos hospitales. And then we start making you pay. Y después ya te empezamos a hacer pagar. And don't be fooled, you pay. Y que no se engañen, ¿eh? Que pagáis vosotros. Either privately or the group pays. Ya sea de forma privada o de forma grupal. You pay every month into a big fund. Todos pagamos cada mes a unos fondos. Public money un dinero público goes into private pockets. Que va a bolsillos privados. So, the choices las elecciones, por tanto. So at this point in history, there were two lines of thinking. En este momento de la historia, entonces, a donde hemos llegado, había dos líneas de pensamiento. And our medical Western system claims science as their base. El sistema médico occidental alega que la ciencia es su fundamento. Okay, let's look at that. What is science? Pues vamos a verlo. ¿Y qué es la ciencia? Science starts with observation. La ciencia empieza por la observación. Every observation. Todas las observaciones. Now, if you go to your doctor and you tell him something that you have experienced, si tú vas a ver al médico y le cuentas algo que tú has experimentado, And it's not in his books. Y no está en su libro. It means that your observation is wrong. Significa que tu observación es incorrecta. That is not science. Eso no es ciencia. Science gathers all observations. La ciencia recoge todas las observaciones. And they try, try to explain those observations. E intenta, intenta explicar todas esas observaciones. If they can get all those or almost all those observations in one group, they have a theory. Si logran agrupar todas o casi todas esas observaciones en un grupo, entonces tienen una teoría. All of science, almost all of science, is theory. La ciencia, casi toda la ciencia, es teoría. Scientific truth is extremely rare. La verdad científica es extremadamente poco frecuente. Scientists will actually state that an absolute scientific truth is impossible. De hecho, los mismos científicos afirman que una verdad científica absoluta es imposible. They actually state that they cannot prove that they cannot prove that um, gravity 
is an absolute scientific proof uh, state. De hecho, afirman que, por ejemplo, la gravedad no se puede demostrar como una verdad absoluta. Because who knows, one day it may change, it may be different. Porque quién sabe, un día hasta eso puede cambiar. So, <coughs> if we have this science which is used in the modern Western world and we have the traditional science, who makes the choices for our healthcare system? Con lo cual, si tenemos esta medicina occidental y una medicina tradicional, ¿quién elige a la hora de poner eso en marcha en un sistema sanitario? Let's have a look at a few examples. Vamos a ver algunos ejemplos. An inflammation. An inflammation is a reaction from your body. Una inflamación es una reacción de tu cuerpo. It happens spontaneously. Que sucede de forma espontánea. And there need to be, need to be, four different symptoms and they all four need to be present. Y tiene que haber, tiene que haber cuatro síntomas y todos deben estar presentes. This is a medical definition out of their books. I can't help it. Y esta es una definición médica que sale de los libros, ¿eh? que no me la invento yo. The definition of inflammation is swelling. La definición de la inflamación es hinchazón. Redness. Rojez. Warmth. Calentura. And pain. Y dolor. So if you go and see your doctor and you have a pain in your knee, but it is not swollen or it feels cold, it's not inflammation in spite of what your doctor tells you. Entonces, si tú vas al médico con un dolor en la rodilla, pero no está hinchado ni caliente, no es una inflamación. The doctor will do everything he can to fight the inflammation. El doctor, but the will, doctor will tell you that it is. You mean? No, he will. He will do everything he can to fight mm -hmm. the inflammation, the inflammation so because he considers that to be an yeah, inflammation. Yeah. Vale. Entonces, el médico hará lo que pueda para luchar contra esa inflamación que él considera que eso es una inflamación. Because to him, the inflammation is the cause of the disease. Porque para ese médico la inflamación es la causa de la enfermedad. In traditional science, in traditional medical systems, inflammation was seen as the accumulation of waste products. Mientras que en la medicina tradicional se consideraba la inflamación como una acumulación de productos de desecho. So the inflammation wasn't the disease, the waste products were the disease. De manera que la inflamación no es la enfermedad, sino que la acumulación de productos de desecho es la enfermedad. The inflammation is not the cause of the problem, it is a possible way for your system to try and get better. De manera que la inflamación no es la fuente del problema, sino que puede ser la manera en que tu cuerpo está intentando gestionar ese pro el problema original. Following on from an inflammation, you may get an infection. Tras una inflamación, puedes tener una infección. Essentially, an infection is nothing more than inflammation plus germs. Que básicamente no es otra cosa que inflamación más gérmenes. So you have your four symptoms plus germs. Con lo cual tienes los cuatro síntomas más los gérmenes. If they don't find any germs, it is really only an inflammation. Y si no encuentran gérmenes, entonces es solo una inflamación. The medical profession has got by this problem, it's got around the problem. La profesión médica ha, digamos, rodeado el problema by inventing the stories of viruses. Inventándose la historia de los virus. Because viral infections can never be proven. Porque las infecciones víricas nunca pueden ser demostradas. You can't demonstrate viruses in any living condition. They're far too small. 
no puedes demostrar los virus en ninguna condición viva porque son demasiado pequeños. So if they are trying, whenever they're trying to prove, to look for proof, they use uh, indirect proof, antibodies against viruses. Entonces, cuando están intentando buscar las pruebas, las evidencias, lo que hacen es buscar las pruebas de la lucha contra ese virus, es decir, los anticuerpos. But those tests have always been proven to be unreliable. Pero esas pruebas siempre han demostrado ser poco fiables. The truth is that in all the history of looking for proof that a germ, bacteria or virus has caused the infection. Lo cierto es que siempre que se ha intentado demostrar que una bacteria o un virus ha causado una infección, that proof has never ever not once been found. Esa evidencia, esa prueba no se ha encontrado nunca, ni una vez. What the medical profession does is say to you there is so much percent chance that the germ has caused the infection. Lo que te dice la profesión médica es que hay un X por ciento de posibilidad o de probabilidad que el germen ha causado la infección. That is a non-scientific statement. Lo cual es una declaración no científica. So, here are the two differences. Traditional medicine, tradi traditional medicine says that the germs originate in the disease tissue. Con lo cual aquí hay, dos, hay una diferencia de nuevo entre las dos medicinas. La medicina tradicional afirma que esos gérmenes se generan dentro del tejido que está enfermo. So the sequence is my body, my, my tissue get diseased first. Con lo cual la secuencia es mi tejido, mi cuerpo, mi tejido se enferma primero. Because it accumulates waste products. Porque acumula productos de desecho. The body responds by having an inflammation. El cuerpo responde con una inflamación. To try and burn away some of the, the waste products. Para intentar quemar parte de esos residuos. If that is insufficient, then bacteria, germs, will come inside from inside the disease tissue. Y si eso no es suficiente, entonces aparecerán bacterias para resolver la cuestión desde dentro del tejido. And those germs are feeding on the debris. Y esos gérmenes se van a alimentar de esos desechos. Once their food is gone, they're gone too. Y una vez que se ha ido su alimento, que se lo han acabado, ellos también desaparecen. Infections disappear by themselves. Las infecciones desaparecen solas. So, in the Western world, we still have two theories, so-called scientific theories. En la medicina occidental, <coughs> aún tenemos dos teorías, One llamadas says, científicas. Sorry. One says that the germs are in the outside world and attack us. Una de esas teorías dice que los gérmenes están ahí fuera y nos atacan. And cause also all sorts of diseases. Causando todo tipo de enfermedades. The other has actually proven, scientifically proven, that the germs originate from within the disease tissue. La otra teoría ha demostrado científicamente que los gérmenes se generan dentro del tejido enfermo. So if we put those side by side, y si ponemos ambas teorías una al lado de la otra, the Western world that shows that all invisible microorganisms are dangerous and causing all kinds of diseases. Esa teoría occidental nos dice que hay un montón de microorganismos invisibles, peligrosos, que nos causan enfermedades. Those little invisible terrorists are waiting for you. Esos terroristas invisibles que te acechan. You need protection because you can't see them. 
Debes protegerte de ellos porque no los puedes ver. Let's get some vaccines. A por la vacuna. Oh, and by the way, all those terrorists are all totally different, so you will need special protection for each and single one of them. Y por cierto, todos esos terroristas son muy diferentes, con lo cual necesitas protegerte de todos ellos. The holistic, the natural, the traditional medicine. La medicina holística tradicional natural says that infectious diseases are actually part of the healing process. Afirma que las enfermedades infecciosas son de hecho parte del proceso de sanación. And in order not to become ill, we don't need to fight these microorganisms. Y para no enfermar, no necesitamos luchar contra estos microorganismos. We just need to try and maintain our balance in life. Lo que tenemos que hacer es intentar mantener el equilibrio. The infections and the whole debate about infections centers around the idea of where do the germs come from. Todo el tema de la infección y el debate en torno a ello se centra en la idea de o la pregunta de de dónde vienen los microorganismos, los gérmenes. Just quickly through the history of the last 200 years. Y rápidamente la historia de los últimos 200 años. People like Gunther Einderlein, incluye a personas como Gunther Einderlein, who in uh, 1917 wrote a book, The Life Cycle of Bacteria, que en el año 1917 <coughs> escribió un libro que se llamaba El ciclo vital de las bacterias, which is today still regarded as the most comprehensive work on bacteria que a día de hoy se sigue considerando la obra más completa sobre las bacterias. And he describes there how bacteria change from one uh, state into another. Y describe cómo las bacterias van cambiando de un estado a otro. And how bacteria originate, uh, come to life within diseased tissue. Y cómo las bacterias <coughs> emergen empiezan a vivir dentro de los tejidos enfermos. Independent from that, other people like Wilhelm Reich, de forma independiente a él, gente como Wilhelm Reich, found for himself that microorganisms come from within the tissue. Describió por sí mismo o descubrió que los microorganismos vienen de dentro del tejido. Royal Raymond Reif was o an inventor in America. Otra persona, Royal Raymond Leif, Reif, era un inventor americano. He developed a microscope que desarrolló un microscopio. Much more powerful than anything we have today because they destroyed it. Mucho más poderoso que cualquier cosa que tengamos hoy en día y fue destruido. He could look at life material inside the cells. Él podía analizar materia viva dentro de una célula. He described how microbes, germs, came alive inside diseased cell, inside diseased tissue. Y él describió así cómo los microorganismos, los microbios, aparecían, es decir, venían a la vida dentro de las células de los tejidos. If you change the frequency, the vibration of the tissue, the bacteria would disappear. Y si cambiabas la frecuencia, la vibración de ese tejido desaparecían las bacterias. And then we have Gaston Nassens. Y después tenemos a Gaston Nassens. A Frenchman who had to flee his country and who now who is now a very old man lives in Canada. Un francés que tuvo que huir de su país y que ahora sigue vivo, es muy mayor y vive en Canadá. He wrote down the way, the way bacteria, the way microorganisms change from one form to another. Y él describió cómo los microorganismos van cambiando de forma. There are various stages. Y hay diversas fases en este cambio. The first three stages you find bacteria 
that we all have in our body that are normal in non-disease tissue. En las primeras tres fases están las bacterias que se encuentran presentes en todos nuestros cuerpos saludables, es decir, que están presentes en todos nosotros. From stage 4 to 15, we find all bacteria and all types of fungi. Que incluye a los simbiontes, por cierto, para quienes estuvimos el año pasado en esa conferencia. Las fases 4 a 15 incluyen todas las bacterias y los hongos conocidos. And stage 16 is the healing stage where the scar tissue is formed. Y la fase 16 es una fase de sanación donde se forma el tejido cicat de, ¿cómo es? de cicatriz. Cicatrizante. Gracias. Okay, so it's it's very simple. One system was supported by Louis Pasteur. Con lo cual es muy sencillo, en realidad. Un sistema fue apoyado por Louis Pasteur. Be afraid of your environment. Ten miedo de tu entorno. And the other system was supported by the scientific community. Y el otro sistema fue apoyado por toda otra parte de la comunidad científica. And a choice was made. Y se tomó una decisión. Louis Pasteur became a hero. Louis Pasteur se convirtió en un héroe. And now we're all afraid. Y ahora tenemos todos miedo. The scientific community and all their research and all their proof ended up in the bin. La comunidad científica con toda su investigación y sus demostraciones acabaron en la papelera. In all my years at the university and as a doctor, I'd never heard of these people and of this research. En todos mis años en la escuela de medicina y como médico, jamás oí hablar de esta gente y de toda esta investigación. So, who makes those choices? Y por tanto, ¿quién toma esas decisiones? So, let's have a quick look at the healthcare system that we know. Bueno, pues vamos a analizar entonces el sistema sanitario que conocemos. It was constructed very carefully. Fue construido de forma muy cuidadosa. Maybe you know the name John Rockefeller. Tal vez os suene el nombre de John Rockefeller. Right? He has something to do with oil. Tiene algo que ver con petróleo, ¿no? He had the idea to use coal tar to influence the mind and the body of people. Él tuvo la idea de utilizar el alquitrán de hulla para influenciar las mentes y los cuerpos de las personas. There were two reasons for this. Por dos motivos. One, he had plenty of coal tar. Uno, que él tenía mucho alquitrán de hulla. It's a byproduct of the oil industry. Porque el alquitrán de hulla es un subproducto de la industria del petróleo. Secondly, he had noticed that the medicines that they were using in allopathic medicine were poisons. Y en segundo lugar, porque se había dado cuenta que las medicinas, los medicamentos que se utilizaban en la medicina alopática eran venenosas. So how could he get his, his product, his idea into the world? ¿Cómo podía él introducir su producto y su idea en el mundo? He hired Mr. Flexner to write a report. Pues él contrató al señor Abraham Flexner para que le redactara un informe. The report said there are far too many different medical schools. Ese informe decía, hay demasiadas escuelas y facultades de medicina diferentes. It's confusing. Esto, we, need, we need to standardize this. Esto es muy confuso. Esto hay que estandarizarlo. And the report said that really only allopathic based medicine should be taught. El informe decía que solo debería enseñarse la forma alopática de medicina. And the Congress made it law. Y el Congreso americano lo convirtió en ley. At that moment, a choice was made about the healthcare system in America and from there, UK and the rest of Europe. En ese momento se tomó una decisión sobre el sistema sanitario en Estados Unidos y de allí pasó al Reino Unido y al resto del mundo occidental. And the choice was made 
by government. Y esa decisión la tomó el gobierno. Let's look at science, physics. Vamos a ver la ciencia, la física. Previously, we had Newtonian physics. Antes teníamos la ciencia, la física newtoniana. That is where the idea came from that our bodies are machines and they work as chemical bags. Y de ahí viene la idea que nuestros cuerpos son máquinas que funcionan a base de procesos químicos. But since about a hundred years, we should know that it has changed because quantum physics teaches us that life is energy. Pero desde hace ya 100 años ya debemos saber que las cosas, la visión ha cambiado porque la energía, perdón, la física cuántica nos habla de que la vida es energía. And matter, our material, is made by condensing the energy. Y la materia, nuestro cuerpo, nuestro material, se crea condensando la energía. And if that energy changes, then the material that is made by that energy changes too. Y si cambia la energía, entonces la materia que está hecha de esa energía también cambia. They also have shown, quantum physics has also shown that everything is connected. La física cuántica también ha demostrado que todo está conectado. Fire energy. A través de la energía. Even that when we are looking to something, then we are influencing what we're looking at. Incluso que cuando estamos observando algo, estamos influenciando aquello que observamos. In other words, it makes a difference whether you're testing something or you're not. Es decir, que hay una diferencia entre si yo estoy testando algo o no lo estoy testando, no lo observo. Which means that there is no test which gives you an absolute result. Lo cual quiere decir que no hay ninguna prueba que te pueda dar un resultado absoluto. It is always relevant and dependent on how you're looking, how you're doing the test and what are the circumstances. Siempre va a ser relativo y dependiente de cómo tú estás observando y cuáles son las circunstancias de esa observación. What's the other part of our medical system? Biology. ¿Cuál es la otra parte del sistema médico? La biología. I still learned at university that the communication between cells happens with the physical contact being made yo aprendí aún en la universidad que la comunicación entre células sucede a través del de contacto físico entre ellas. So hormones need to attach to a cell. De manera que las hormonas se tienen que adherir a una célula. Hormones are produced in glands. Las hormonas son producidas en ganglios, glándulas. And they are distributed throughout the body via my blood circulation. Y se distribuyen por mi cuerpo a través de la circulación sanguínea. This story has never been able to uh, explain very quick changes in our metabolism. Esta versión nunca ha sido capaz de explicar cambios que se dan con mucha rapidez en nuestro metabolismo. Now, new biology. La nueva biología which is still not taught in university or medical schools. Que aún no se enseña, no se enseña en las escuelas, facultades o universidades médicas. But it is shown that every cell produces its own hormones, its own needs, whatever it needs at that time the cell produces it. Esta nueva biología establece que la misma célula produce sus propias hormonas que todo lo que necesita lo produce la misma célula. All of that, the waste from that action, those hormones, they end up in the blood and are collected by the glands. Toda esa acción, toda esa producción yeah. es recogida yeah. by the blood? By the glands. Uh -huh, and it goes to the glands. Yeah. 
to go to the glands. Ajá, entonces toda esa producción de las células es recogida por las glándulas. The glands are recycling factories. De manera que las glándulas son fábricas de reciclaje. They don't produce the hormones, they collect it and recycle them. No producen las hormonas, sino que las recogen y las reciclan. On top of that, communication is not done by physical contact. Además, <coughs> la comunicación no se da por contacto físico. The cells have on the outside lots of millions of small antennae. Las células tienen en su exterior montones, millones de pequeñas antenas. And it's been proven that each of the, those antennae listen out to one particular frequency, one particular vibration. Y se ha demostrado que esas antenas lo que hacen es estar sintonizadas con una frecuencia o vibración particular. So all your cells all together get the same information from the environment via vibrations. De manera que todas tus células a la vez reciben la misma información del entorno a través de la vibración. And they all together harmoniously respond. Y todas juntas de manera armónica responden. So the choices are these. Con lo cual las opciones son estas. What is the symptom? Is it a disease? Or is it a sign of imbalance? ¿Qué es un síntoma? ¿Una enfermedad o una señal de un desequilibrio? So what is the cause of the disease? Is it a germ or is it an imbalance? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? ¿Es un germen o es un desequilibrio? Why do we keep concentrating on the material part of our lives? ¿Por qué seguimos concentrándonos en la parte material de nuestras vidas? which is Newtonian physics, que se basa en la física newtoniana, while really it's all energetic, which means the mind rules the matter. Cuando en realidad todo es energético, lo cual significa que la mente gobierna la materia. Which is a quantum physics. Que se basa en la física cuántica. And that proves Ancient wisdom, because that is where we started from, holistic. Y esta visión cuántica demuestra la visión ancestral, el punto de partida, que tiene en cuenta todo de manera holístico y conectado. So one of these systems is directed to the individual. Así que uno de esos sistemas, esa medicina holística, está dirigida al individuo. The other system is looking at industry. Mientras que el otro sistema va dirigido a la industria. Why not choose science which has, which says that matter is energy? ¿Por qué no elegir la ciencia que dice que la materia es energía? The way the matter functions is energy. Que cómo funciona la materia es energía. The quality of that function depends on the balance of that energy que la cualidad o la calidad, perdón, de esa función depende del equilibrio de esa energía. All influences play a part in that balance. Que muchas influencias todas tienen un, una influencia, muchos factores influyen ese equilibrio. Which means that there is never never one single cause for a disease, for an imbalance. Lo cual quiere decir que nunca, nunca hay una sola causa para una enfermedad o un desequilibrio. So what is the most important thing is your inner balance. And that for, and for that, to keep that inner balance, you need to work with your mind. Que lo más importante es el equilibrio interior. Y que para mantener ese equilibrio tienes que trabajar tu mente. Yeah. That inner balance depends on a few, uh, a few elements. Ese equilibrio interior depende de una serie de elementos. Next. Sí. Yeah. Ahí. How are we constructed? 
¿Cómo estamos construidos? A human being is constructed in three different levels, three different layers. Un ser humano está construido en tres capas diferentes. First, new life starts at conception. Lo primero, en la concepción, las primeras células de vida. The first part of the pregnancy is to develop a human form. La primera parte del embarazo consiste en desarrollar una forma humana. The information for this sits in your genes. Y la información para hacer esto está en tus genes. After 10 or 12 weeks, we have a human form. Tras 10 o 12 semanas, tenemos una forma humana. And then the second level of construction happens. Y entonces sucede el segundo nivel de construcción. The rest of the pregnancy, this human form will be fed by energy coming from the mother. El, durante el resto del embarazo, esta forma humana será alimentada por energía que le viene de la madre. The fetus learns anything it can learn from about the outside world via the way the mother experiences the outside world. El feto aprende todo lo que puede sobre el mundo exterior a través de la manera en que la madre vive y tiene esa experiencia del mundo exterior. Once the baby is born, una vez que el bebé ha nacido, then that human being is now exposed to the outside world. Ese ser humano ahora está expuesto al mundo exterior. And the third part of the development will start there. Y comenzará la tercera fase de desarrollo. So each time it's this construction that is fed from outside. Con lo cual, en cada parte hay una construcción que se ve alimentado del exterior. And the feeding is energetic stimulation. Y alimentar es un estímulo energético. And it's very simple. Once you get fed with something, you either like it or you don't. Y es muy sencillo. <coughs> una vez que te alimentan de algo, o te gusta o no te gusta. If you like it, you take it on board and you make it stronger. Si te gusta, lo asimilas y lo haces más fuerte. If you don't, you go Bleh. Si no te gusta, eh. So, you have very little of it and it doesn't make you stronger, it could make you weaker. Con lo cual, no vas a absorber mucho y no te va a fortalecer, te va a hacer en todo caso más débil. So, we have this construction of a human being that learns things from the environment. Con lo cual tenemos esta construcción del ser humano que va aprendiendo cosas del entorno. And in this learning process, we can adapt to the environment. Y en este proceso de aprendizaje nos podemos adaptar a ese entorno. The environment always is our feeding ground. El entorno siempre es esa fuente de nutrición. It helps to shape us who we are. Ayuda a dar forma a quienes somos. And our tissues are getting this information and they're building a bigger and bigger person. Y nuestros tejidos están recibiendo esta información y van construyendo una persona cada vez mayor. Now you may start off with small deviations as a baby, as a small child. Puedes empezar con pequeñas desviaciones como bebé, como niño pequeño. But if certain experiences keep repeating themselves, pero si continuamente o se repiten a menudo ciertas experiencias, then it starts to feed this little imbalance. Empieza a alimentarse este pequeño desequilibrio. And as you grow, the imbalance grows. Y según tú vas creciendo, el desequilibrio también. So having one bad experience doesn't really scar you for life, not necessarily. Con lo cual, tener una experiencia mala, pues no necesariamente te va a causar un problema, una cicatriz de por vida. If once somebody says to you, you're stupid, you know nothing. Si una vez alguien te dice, pero qué tonto eres, que no sabes nada. It doesn't really matter that much. No es tan grave. But if you get that same message every day of your life, 
Pero si ese mensaje te lo dan cada día de tu vida, As a grown up, you probably really believe that. Como adulto, seguramente te lo creas de verdad. Yeah. So, <coughs> then there is consciousness because your cells get the information and respond to it. Hay conciencia porque tus células reciben información y responden a ella. You respond without having to think about it. It's an unconscious response. Responde sin tener que pensarlo. Es una respuesta inconsciente. And the tension building the balance or the imbalance, it mounts up as we get older. Y la tensión que va construyendo tu equilibrio o tu desequilibrio va sumando según van pasando los años y nos hacemos mayores. And we don't know. Y no lo sabemos. You have no, idea because it happens unconsciously. no tienes ni idea porque está pasando de forma inconsciente. Pero eventualmente la tensión se va y eventualmente mis tissues can no longer function the way they should. Pero aquello va sumando y llegará un momento en el que ya mis tejidos ya no pueden funcionar como deberían. That is when you get physical signals. Y ahí es donde aparecen las señales físicas. That is when we start complaining about our body. Ahí es donde empiezas a quejarte de lo dolore. Now, tonight is about choices. El tema es las elecciones. Once you get those signals, you have a choice. Una vez que empiezas a tener esas señales, ahí es donde tú puedes elegir. Do you want the signals to go away? ¿Quieres que las señales desaparezcan? Or you, do you want whatever is causing the signals to change? ¿O quieres que cambie lo que está causando esas señales? Then the problem arises in all, with this choice you've got. The problem is, what is the cause of that imbalance? Y entonces, si eliges esta segunda opción, digamos, ahí la pregunta es, ¿y cuál es la causa de ese, de ese desequilibrio? So, once I get physical sig signals, I become aware of the imbalance. Now I know. Una vez que tengo síntomas físicos, ya me doy cuenta de que hay un desequilibrio. Ahora ya lo sé. But do I know the cause? ¿Pero sé la causa? <coughs> yes, you do. Sí, la sabes. It's simple. Sencillito. There are, there are only two causes of diseases. Solo hay dos causas de la enfermedad. That is a lot less than the number of causes in your medical dictionary que es mucho menos que todas las causas que hay en el diccionario médico. Why are there only two causes of the disease, of Por, diseases? ¿Por qué hay solo dos causas de las enfermedades? Because the balance in life is only there because of two different energies. Porque el equilibrio en la vida está ahí por dos energías. One is the expansion energy. Una es la energía de expansión. The other one is the contraction energy. Y la otra es la energía de contracción. So how do you get out of balance? Entonces, ¿cómo te desequilibras? Either by expanding too much. O bien por demasiada expansión. Or by contracting too much. O demasiada contracción. So <coughs> Because we are made in a fixed way. Y ya que estamos construidos de una manera fija, the fixation is the body. La fijación es el cuerpo. Yeah. You wake up tomorrow morning and luckily for you, the person that you see tomorrow morning in the mirror is virtually the same one that went to bed. Cuando te despiertes por la mañana, mañana, y te mires al espejo, por suerte, la persona que estés viendo es bastante parecida a la que se acostó anoche. At least I hope it will work that way for you. O bueno, esperemos que sea así, ¿no? So, what is... Oh. Next. Next. Where, 
we're not, yeah, that one. So <coughs> it's that structure has limitations. Esa estructura tiene limitaciones. In the middle, that is your balance. Ahí en medio está tu equilibrio. And you can work either side of the balance a little bit. Y puedes trabajar a ambos lados del equilibrio hasta cierto punto. Yeah. And when that gets too far, you get your signals. Y cuando te alejas demasiado de ese equilibrio central, ahí te aparecen los síntomas. <coughs> so, you only have to observe the state of your body, of your tissues. Solo tienes que observar el estado de tu cuerpo, de tus tejidos. When your tissues contract too much, cuando los tejidos se contraen demasiado, they get hard. Se endurecen. That's what it says. It pulls it together. Es como que tira así. So, via your body, you will quickly know whether you're in a more contracted state. Así que analizando tu cuerpo, rápidamente vas a saber si tú estás en un estado más de contracción o de expansión. Yes. So, what can I do about it? ¿Y yo qué puedo hacer sobre esto? We now seen it's easy to find out which disease I've got. Ya hemos visto que es fácil descubrir qué enfermedad tengo. Now the question is, what can I do about it? La pregunta ahora es, ¿y qué hago? So, this, we have an unconscious pattern that caused the imbalance. Tenemos un patrón inconsciente que creó el desequilibrio. It's unconscious, so there's nothing I can do about it, or very little that, that I directly can do about it. Es inconsciente, entonces hay poco que pueda hacer directamente sobre ello. But the pattern creates a conscious effect. Pero el patrón causa un efecto consciente. So if I take note, if I observe my body, my tissues, I know which side I'm on. Pero si yo observo mi cuerpo y mis tejidos, sabré en qué lado estoy. And the only thing I now need to do is to make a contraction expand. Y entonces lo que tengo que hacer es hacer que la contracción se expanda. And an expansion to contract. Y que la expansión se contraiga. How? ¿Cómo? So, <coughs> matter is created by energy by compressing it. Entonces, la materia está creada por energía y por su compresión. In order to do that, there's only two systems, not more than that. It's simple. Para hacer eso, se consigue a través de dos sistemas, que no hay más, que muy sencillito. You make things contract by increasing the pressure on that thing. Haces que las cosas se contraigan incrementando la presión sobre ellas. Or by decreasing the temperature of the thing. O descendiendo su temperatura. So, our bodies are a contracted state of our energy. Entonces, nuestro cuerpo es un estado contraído de nuestra energía. And the body has got a particular balance. Y el cuerpo part. tiene un equilibrio particular. So, if that body contracts even further, si ese cuerpo se contrae más todavía, gets more stiff, se endurece, yeah? that is because either and or the pressure increase, es o bien porque la presión se ha incrementado, or the temperature decreases. O la temperatura ha caído. So, how do I rectify it? Esto cómo lo rectifico? Increase the temperature of your tissues. Incrementa la temperatura de tus tejidos. And literally, make yourself hotter. O sea, literalmente, so, caliéntate. Yeah. Hot food, hot drinks, hot 
on your body. Comidas calientes, bebidas calientes y calor sobre tu cuerpo. The other, the other way is to decrease the pressure from the tissues in your body. La otra forma es aliviar la presión sobre los tejidos de tu cuerpo. Now, this is this comes really out of homeopathy because you can't suck the tissues out. The tissues. The, the tissues. The tissues. Your, ah. the tissues sorry. Yeah. Esto viene de la homeopatía porque no puedes eh, absorber los tejidos. Yeah. You no los puedes extraer. You can't make them looser just by fiddling with them. No puedes touching. soltarlos simplemente así, ¿no? Tocándolos. But homeopathy shows us the way. Pero la homeopatía nos muestra la manera. If, if your tissues, your muscles are very hard, si tus músculos están muy duros, you put more pressure on it. Por más presión sobre ellos. Never mind the pain. Aunque duela. You put more pressure on it so that your, your tissues and your mind take on board this extra pressure and start to panic. Le pones más presión para que tus tejidos y tu mente registren esta presión adicional y entre en pánico. And your brain goes too much pressure, too much pressure, lower it. Y el cerebro dice, demasiada presión, desciéndela. And then you take the pressure away. Alivias la presión. And the, the inside pressure, the pressure inside your tissues have lowered. Y la presión dentro de tus tejidos habrá descendido. Your muscles relax. Los músculos se relajan. And that process comes from inside. Y ese proceso viene de dentro. By compressing your tissues even further, you stimulate your inner healing process, which is going the opposite way, relaxation. Al presionar tus tejidos más aún, estás estimulando el proceso de sanación interno que los lleva en la dirección contraria, a relajar. So that is what you can do with the body. Eso puedes hacer con el cuerpo. But you can also work with your mind. También puedes trabajar con tu mente. Remember, Increase the pressure, decrease the temperature. Recordad, incrementar la presión, descender la temperatura. The mind is not so particularly responsive to heat or cold. La mente no responde tanto al calor o al frío. But is much more responsive to pressure. Pero responde mucho más ante la presión. So if you want to expand, Así que si quieres expandir, you need more inner power. Se necesita más poder interno. So your mind needs to focus. De manera que tu mente se tiene que enfocar. Focus on one particular thing or make sure that for everything you do, you're very focused. Céntrate, enfócate en una sola cosa. O asegúrate que cada cosa que hagas la estés haciendo bien centrado en esa cosa. Think about a laser light beam. Piensa en un haz de luz de un láser. Yeah, that is nothing more than condensed light. Que no es otra cosa que luz condensada. Do that with your mind. Focus. Haz eso con tu mente. And Enfócate. you increase the pressure going out. Y incrementarás la presión que sale. The other way of expanding la otra forma de expandir is to reduce the pressure on the outside going in. Es reducir la presión externa que va hacia adentro. So, have a word with your boss. Pide cita con el jefe or your wife. O tu esposa. Or maybe your children or so, tal, tal vez los críos. Yeah. Try and change the pressure that is put upon you or, to be exact, the pressure that you feel is put upon you. Ten esas conversaciones para intentar descender la presión externa que se ejerce sobre ti o más certeramente 
la que tú percibes o sientes o piensas que se ejerce sobre ti. So, that makes health a very personal thing. Eso hace que la salud sea algo muy personal. It is your imbalance. Es tu desequilibrio. It is up to you to do something about it. Con lo cual depende de ti hacer algo al respecto. And what to do is simply reversing the process. Y qué hacer implica revertir el proceso. And that nobody else, no therapist, no doctor, no hospital can do for you. Y eso no hay terapeuta ni terapia en hospital que te lo pueda hacer. There may be little things that they can do to help, but if you don't change your mind, very little will change in your life and in the imbalance. Hay cosas que pueden hacer para ayudarte y apoyarte y acompañarte, pero si tú no cambias lo que está en tu mente, hay poco que se pueda hacer para reequilibrar. Because life changes all the time, once you found your balance, don't think that you can sit in your chair and do nothing anymore. Y como la vida es un constante proceso de cambio, no te creas que cuando hayas encontrado tu equilibrio, que ya te toca sentarte bajo el olivo y no hacer nada más. Maintaining your health means that you constantly are in a conversation between your consciousness and your actions. Mantener tu salud implica estar en un diálogo constante entre tu conciencia y tus acciones. Between the conscious observation of your life and your decisions. Entre la observación consciente de tu vida y tus decisiones. So, what's the benefit of a government's choice of healthcare system? Por tanto, ¿cuáles son los beneficios de las decisiones gubernamentales sobre tu salud y el sistema sanitario? My personal needs to maintain my balance. Mis necesidades personales para mantener mi equilibrio will be different from the Spanish one. Van a ser diferentes de la españolita que tengo al lado. We're all different balances. Somos todos equilibrios diferentes. So each one of us have different needs. Así que cada persona tiene necesidades distintas. The details of what has caused the imbalance are not important because it's a multitude of things. Y los detalles de qué ha causado el desequilibrio no son importantes porque es que es una multitud de cosas la que los causa. My own observations tell me something about the truth of my life. Mis propias observaciones me dicen algo sobre la verdad de mi vida. There is no medical or health test in the world that will teach me more. No hay pru prueba médica en el mundo que me pueda enseñar más. All the help I need to put it back in balance, I'm surrounded with. La ayuda que necesito para volver al equilibrio, eso hay por todas partes. I only need to use things to either make it hot or cold. Solo necesito cosas que o bien incrementen o desciendan la temperatura. Or more relaxed or more pressurized. O hagan más relajación o más presión. Any action that I want to take is mine and it's my decision. Cualquier acción que yo quiera llevar adelante es mía y es mi decisión. So nothing, a system, a health system, can do nothing for my personal health. Por lo tanto, un sistema sanitario no puede hacer nada por mi salud. Ensuring that I'm doubting my own observations makes sure that the healthcare system gets the power over me. Al hacerme dudar de mis propias observaciones, entonces el sistema sanitario obtiene un poder sobre mí. Making me dependent on an expert, an outside expert, 
means that my inner healing mechanism means nothing. Hacerme dependiente de expertos en salud externos ningunea mi sistema interno de sanación. And ensuring that I can no longer make free use of the things I need to get myself back in balance makes me dependent on the system. E impedir que yo pueda acceder a las cosas que yo necesito para estar yo en equilibrio me hace dependiente de un sistema sanitario oficial. So, science in healthcare has been manipulated by the choices authorities and governments have made for all of us. Entonces, la ciencia en el cuidado de la salud ha sido manipulada por elecciones que han tomado gobiernos en nombre de todos. If you want your health back, si quieres recuperar tu salud, you have got to grab the power back. Tienes que recuperar el poder. You don't have to believe me, experience it for yourself. Y no me tienes que creer a mí tampoco. Tienes que experimentarlo tú. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Se pone tímido. It's, it's your power, not mine. Keep it. <laughs> es vuestro poder, no mío. Guardárselo. <laughs> Yo quisiera que nos diese eh, ejemplos de lo que serían estos estados de desequilibrio, de contracción y de expansión, para hacernos una idea. In, in essence, in essence, we can make it very simple. En esencia, lo podemos simplificar mucho. Because the great majority of diseases that we see in the Western world today, porque la gran mayoría de enfermedades que vemos hoy en día en el mundo occidental, are contraction diseases. Son enfermedades de contracción. Because the pressure on our lives is so tremendous. Porque la presión sobre nuestras vidas es tan enorme. So I would suggest to people. To start off thinking this is a contraction disease. Con lo cual sugiero que empecemos con la hipótesis de que tu enfermedad seguramente sea de contracción. Yeah, there, there are some some others, but what we see as an ex, expansion, because it's also you can also look at it literally expansion. Mm -hmm. También se puede ver <coughs> la expansión de manera muy literal. When you look at inflammation and infection, cuando vemos la inflamación y la infección, your tissues swell up. Tus tejidos se hinchan. So that's an expansion. Esta es una expansión. But, pero, <laughs> your inflammation and your infection is a result, is a reaction on waste accumulation. Tu inflamación y tu infección es una reacción o un resultado de una acumulación de residuos. And accumulation is pressure. Esa acumulación supone presión. Is contraction. Contracción. So the inflammation and the infection are spontaneous reactions to try and get it back in balance. Con lo cual la inflamación e infección son reacciones espontáneas intentando volver a un equilibrio. 
Yeah? So when you, when you feel anything, start off thinking, I need to relax, I need to open up, I need to get more space. Así que cuando tengas ese tipo de síntomas, empieza pensando, vale, necesito relajarme, necesito más espacio. That okay? Thank ¿Sí? you. Gracias. Hola. Okay. Eh, muchísimas gracias por, por tu conocimiento y por tu ponencia. Eh, somos una, una asociación de investigación sobre la salud. Eh, hemos hecho una ponencia muy similar o con puntos en concreto, yo diría que casi iguales. Entonces, nos gustaría mantener contigo alguna relación de investigación y de cambio de opiniones y de aportación de conocimiento los unos a los otros. Thank you so much. Muchísimas gracias. I'll be I'll be very happy to uh, to talk with the organization to people and see what we could do together. Estaré encantado de hablar con la gente y con las organizaciones para ver qué podemos hacer. Vale. Eh, mi pregunta es, ¿problemas de retinopatías son de contracción? ¿Retinopatía? ¿Qué es la retina? Sí, re eh, sí. retinopatías, problemas en la retina, diversos problemas por toxoplasma, eh, miopías, nervio óptico, ¿son de contracción? Yes, they use they almost all are. Yes. Sí, casi todas think, estas condiciones lo son. Yeah. Think in terms of contraction diseases as feeling the pressure. Piensa en las enfermedades de contracción debidas a la contracción como sentir la presión. So whenever uh, because we I mean a lot of our information about health comes from doctors and hospitals. Yeah? Mucha de nuestra información relativa a la salud viene de doctores y de hospitales, sí. Whenever they say something like you have a high pressure, cuando ellos dicen algo así como tienes tensión alta, that means the pressure from outside is too high, so you contract. Quiere decir que la presión desde fuera es demasiado alta, con lo cual te contraes. Yeah, so um, eye pressure is too high. La presión ocular es demasiado alta. Blood pressure is too high. La presión sanguínea es demasiado alta. Yeah. Uh, people talk about headaches, but ask them, what does it feel like? La gente <coughs> habla de dolores de cabeza, pero pregúntale, ¿cómo te sientes? A pressure in my head. Es como una presión en la cabeza. A pressure band around my head. Es como si tuviera una banda de presión yeah. en la cabeza. Pressure in the ear, pressure in the throat. Presión en el oído, en la garganta. All signs of contraction. Todo ello son yeah. síntomas de contracción. Yeah. Muchas gracias. Thank you. La solución, bueno, la solución sería por expansión, ¿no? The solution would be expansion. Yes, absolutely. Yeah. Create Con... more space in life. Crear más espacio en la vida. <laughs> Not always easy, but it's the thing to bear in mind. That's what we need to get to. More space. No es fácil siempre, no. pero es lo que hay que tener en mente, ¿no? El intentar crear más espacio. Muchas gracias. Gracias. Por la ponencia por todo. There was one, one more question. Una Take... pregunta más aquí, este caballero. Es que me ha sorprendido cuando ha dicho que que las enfermedades infecciosas vienen de dentro y no de fuera. Eh, eh, si fuera así, no, las enfermedades infecciosas no se tendrían que contagiar. Y sin embargo, pues la gripe se contagia, el SIDA se contagia. Claro, esto no lo entiendo. ¿Qué, qué enfermedades has dicho? ¿Sida y...? Por ejemplo, por ejemplo la gripe y el SIDA. Sí. Yes. It, the thing that is contagious is the energy. Lo que es contagioso es la energía. I, it, I haven't got the time to, to explain, but everything is energy. No tengo el tiempo de realmente explicar esto a fondo, pero todo es energía. When you have a number of people in very similar conditions, cuando tienes un montón de gente en condiciones muy similares, 
under very similar pressures, bajo presiones similares, and that these people, the, these individuals, are being are constructed in very similar ways. Y estos individuos están construidos de manera muy similar. Then the effect of that environment, pressured environment, on those individuals will be very similar. Entonces el efecto de ese entorno y de la presión de ese entorno será muy similar. So they'll feel the pressure in the same way and more or less at the same time. Con lo cual sentirán la presión de la misma manera y más o menos a la vez. Very important also to realize in infectious diseases that not everybody gets that disease. Es muy importante darse cuenta también con las enfermedades infecciosas que no todo el mundo las coge. Even not when, you, when we have epidemics that have wiped out whole populations, not entirely. Incluso cuando ha habido enfermedades infecciosas que han aniquilado poblaciones enteras, pero no a todo el mundo. So the question is, is a very real question, but the answer is also an energetic answer. La pregunta es una pregunta muy real y a la vez la respuesta es también una respuesta energética. And infections are not physically passed on from one person to another, las... but energetically we're connected. Wow. O sea que las infecciones no se contagian físicamente de una persona a otra, sino que estamos conectados energéticamente. Yes, so it's an energetic issue. But thank you for bringing it up because you're quite right in your observation. This is science, observing things. Con lo cual, bueno, la respuesta es más compleja. Esto es como un resumen. Gracias por esa pregunta porque es muy real. Se basa en su observación y eso es ciencia. Well done, thank you. Enhorabuena, gracias. Thank you very much. Muchas gracias a todos. It's time for, time for two It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two.